Évangile selon Matthieu, chapitre 10 Et ayant appelé ses douze disciples, il leur donna autorité sur les esprits immondes pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute langueur. Or, ce sont ici les noms des douze apôtres, le premier Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, le fils d'Alphée, et Lébé, surnommé Thaddée, Simon, le Cananéen, et Judas, l'Iscariote, qui aussi le livra. Et Jésus envoya ses douze et leur donna des ordres, disant, « Ne vous en allez pas sur le chemin des nations et n'entrez dans aucune ville de Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand vous irez, prêchez, disant, « Le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les infirmes, ressuscitez les morts, rendez net les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne faites provision ni d'or, ni d'argent, ni de cuivre dans vos ceintures, ni d'un sac pour le chemin, ni de deux tuniques, ni de sandales, ni d'un bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous qui y est digne, et demeurez là jusqu'à ce que vous partiez. Et quand vous entrerez dans une maison, Saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, quand vous partirez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous dis, le sort du pays de Sodome et de Gomorre sera plus supportable au jour de jugement que celui de cette ville-là. Voici, moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes, et soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous fouetteront dans leur synagogue. Et vous serez menés même devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, en témoignage à eux et aux nations. Et quand ils vous livreront, ne soyez pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que vous direz, car il vous sera donné dans cette heure-là ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'esprit de votre Père qui parle en vous. Et le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mourir, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais quand on vous persécutera dans cette ville, fuyez dans l'autre. Car, en vérité, je vous dis, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne soit venu. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple qu'il soit comme son maître et à l'esclave qu'il soit comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, combien plus les gens de sa maison Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, et pas un seul d'entre eux ne tombe en terre sans votre père. Et pour vous, les cheveux mêmes de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Quiconque donc me confessera devant les hommes moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. 
car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense d'un juste. Et quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à l'un de ses petits, en qualité de disciple, en vérité, je vous dis, il ne perdra point sa récompense. Évangile selon Matthieu, chapitre 11 Et il arriva, quand Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses douze disciples, qu'il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Et Jean, ayant ouï parler dans la prison des œuvres du Christ, envoya par ses disciples et lui dit, « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus répondant leur dit, « Allez, et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez. » Les aveugles recouvrent la vue et les boîtes marchent. Les lépreux sont rendus nets et les sourds entendent. Et les morts sont ressuscités. Et l'évangile est annoncé aux pauvres. Et bienheureux est quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. Et comme il s'en allait, Jésus se mit à dire de Jean aux foules, « Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent « Mais qu'êtes-vous allé voir ?»« Un homme vêtu de vêtements précieux ?»« Voici, ceux qui portent des choses précieuses sont dans les maisons des rois. »« Mais qu'êtes-vous allé voir ?»« Un prophète ?»« Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est ici celui dont il est écrit. »« Voici, moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Jean le baptiseur, mais le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais depuis les jours de Jean le baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence, et les violents le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez recevoir ce que je vous dis « Celui-ci est Élie qui doit venir. Qui a des oreilles pour entendre, qui l'entende Mais à qui comparerai je cette génération Elle est semblable à de petits enfants assis dans les marchés et criant à leurs compagnons et disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « Voici un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pêcheurs ». Et la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors il commença à adresser des reproches aux villes dans lesquelles le plus grand nombre de ces miracles avaient été faits, parce qu'elle ne s'était pas repentie. « Malheur à toi, Corazin Malheur à toi, Bethsaïda Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie sous le sac et la cendre. Mais je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour de jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel « Tu seras abaissé jusque dans le Hadès. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits dans Sodome, elles seraient demeurées jusqu'à aujourd'hui. 
Mais je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour de jugement que le tien. En ce temps-là, Jésus répondit et dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Ni personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau est léger.